pada kesempatan ini kita akan mencoba mendesain log boss jadi kita tulis dog boss Nah, selanjutnya kita tentukan arahnya jadi yang pertama itu kita buat atau kita perjelas elemen dari dua kata ini jadi yang pertama untuk kata dog kita cuma sketsa bentuk dari dog atau anjing itu sendiri ini tampak sampingnya kemudian kalau dia tampak depan lebih seperti ini ada juga yang seperti ini sedangkan untuk monster kita biasa menggunakan ini elemen-elemen yang berkaitan dengan kata bos Um, kemudian kita coba kombinasikan ini cukup buat sketsanya sebanyak mungkin sampai kita jatuh cinta pada satu desain saja Jadi kita tinggal pilih satu yang akan kita eksekusi. Ini saja. Ah, kemudian kita coba. Rapikan gambar yang mengetahkan 
objek sederhana sebut lingkaran anis dengan lingkaran Ah, so try to keep them safe. Now, however, we will not care. Speed or battle, full pen L. I get a little bit mad. Kemudian kita tentukan warnanya. Drops on the row takes a lot. Ah, it's like kita proses komputer. Eh, selanjutnya kita buat along all yang sudah kita sketsa tadi menjadi format digital atau vektor. Jadi di sini saya menggunakan Adobe Illustrator nah, untuk memulai nomor kerja baru kita klik di custom size jadi di sini saya menggunakan ukuran kertas 512 kali 512 pixel dengan jumlah artboardnya satu kemudian kita klik tombol create Nah, ini lembar kerjanya. Kemudian kita copy gambar sketsa yang telah kita buat tadi, lalu kita paste atau kita letakkan di sini. 
bisa juga melalui menu file lalu kita pilih iPhone nah, di sini saya pis gambarnya nah, kemudian kita putar 90 derajat ini muncul tombol atau icon rotate nya atau memutar gambarnya kita tinggal klik supaya arah putarannya sempurna kita tekan tombol shift di keyboard ini agar gambarnya tidak uh, bergeser di bagian layar lalu kita buat dua layar dan gambar yang sketsa ini kita kunci lalu kita menggambarnya di layar dua Nah, selanjutnya kita buat oh ya pastikan di menu view ini smart guides nya aktif atau kita bisa tekan kontrol U untuk membantu proses penggambaran nah selanjutnya kita buat lingkar untuk show kita tekan alt di keyboard lalu arahkan kursornya maju seperti ini kemudian kita buat tempel nah ini kita matikan dulu warna dalapnya dan kita copy jadi untuk mau copy popsipnya kita tekan control dan hard di keyboard dan kita geser seperti itu kita sini membesar sedikit setelah ini kita buat rectangle Sini saya mau buat garis by two. Hop. Nanti nanti part nanti kita dah dah nanti dah dah nanti dah nanti dah nanti. Betul. Dapat ini dapat akhir. Nanti tahun ini by ini. Hai saya lengkup kasih lengkung sedikit Apa yang ini?
Wah. Terus garis yang berlebihan ini kita hapus menggunakan shape builder. Nah, jadi kalau kita tekan bagian daral ya oh, jadi kita block dulu semua objeknya kemudian kita pilih shape builder lalu kita klik bagian daral itu untuk menghapus bagian dalamnya terus kalau untuk garis luar yang berlebihan kita tekan alt keyboard seperti ini Oh, kembali kita tekan Ctrl Z atau untuk itu. Kita kasih lebih. School. I thought it meant the red. Right. 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 Nah, kita coba pindahkan tambah
something. And you've had head. Nah, selanjutnya kita beri warna ini kita blok gambarnya kemudian kita klik live paint selection tool atau shift and the keyboard terus kita klik bagian yang ingin diberi warna Kemudian kita bisa ganti warnanya. Kita matikan garis pinggirnya. Pintur, kalau kita tekan kontrol ya keyboard. Ini kita hapus Kemudian auto X nya Sini kita pakai form dan senarai umum. Ah, 
Down on the road. I'll get down in the street. Okay, I'll, I'll be back in a minute. I'll be back. 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 I'll be